നിന്ന് വേണമാകാം പ്രിന്റ് മീഡിയ ആവാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ്സ് ആവാം ഓഡിയൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണേലും ക്വസ്റ്റിനെയർ കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ടാവാം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലൂടെ ആവാം ലെറ്റേഴ്സിലാവാം എങ്ങനെയാണേലും ഒരു കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊരു കണ്ടന്റ് വന്നപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കൊടുക്കുമ്പം ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് എന്ത് റിപ്ലൈ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയേണ്ടത് അതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് കേട്ടോ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പം ദ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആരിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായി അതിന്റെ എഫക്ട് അത് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ഓഡിയൻസിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അവരിലായിരിക്കാം അപ്പൊ ഏതൊരു മീഡിയയുടെയും ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിന്റെയും റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് അത് വന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ സമറൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏതൊരു കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ആയിരുന്നു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന നാലെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേസ് സ്റ്റഡിയ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നാലെണ്ണം ഏതാ പഠിച്ചെന്ന് ഒരാള് കേസ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ എത്തനോഗ്രഫി എത്തനോഗ്രഫി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അറിയാം ഇനി അതിന്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഇതേ നാലെണ്ണം പഠിച്ചു ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ റീഡിംഗ് ദി ഓവറോൾ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു നെയ്മിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ട്രിപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നെയ്മിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ദെൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാണോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓർ ഫില്ലിംഗ് ദി ഡേറ്റ ഇതാണ് അതിനകത്ത് പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഇനി അതിനൊരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് റിസർച്ച് ഹാസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിലാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് ക്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ക്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ഈ മൂന്ന് വേർഡും ഏകദേശം ഒന്നിന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ് ക്ലയൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇതിലെ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് വന്നിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് ദെൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കും റിവ്യൂ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും റിവ്യൂ ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കും റിസൾട്ടുമായിട്ട് എവിടെ നോക്കും ഇതിന് മുമ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി നോക്കും ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലാണ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി ഉണ്ടാക്കും ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ച് ഇത്രയുമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നോക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ റിസർച്ച് മെത്തോളജിയിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന കണ്ടന്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പേജ് ടൈറ്റിൽ പേജ് ആണ് ടൈറ്റിൽ പേജിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാവേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ട
ടൂൾ സൈക്കോളജിയുടെ ടൂൾസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രസാദ് സൈക്കോ എന്നുള്ള ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് പ്രസാദ് സൈക്കോ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അവിടെ കയറി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഇത് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുവാണ് കൊറണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടൈറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നോക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേജ് ഇത് എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേജ് ദ സെക്കൻഡ് ടേബിൾ കണ്ടന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിന് ടേബിളിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പേജിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി പേജിൽ വരുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേജ് ആദ്യത്തേത് വരും രണ്ടാമത്തേതും അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതും മൂന്നാമത്തെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ്സ് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമരം ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് എഴുതും ദെൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് പി ജിയുടെ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം ആ ഇത് ഇതിൽ ഇത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു നിങ്ങളിപ്പോ പി ജി ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ദ കോണ്ടസ്റ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ് റിസർച്ച് റിസർച്ചിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര പേര് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ജേണൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ഡി സ്കോളേഴ്സ് എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പഴയത് മുതൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിന് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെത്തഡോളജി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെത്തഡോളജിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സാമ്പിൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തു എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എത്ര സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എടുക്കുന്നത് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഇന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആ സ്കൂളിന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ അവിടെ നിന്ന് എത്ര എടുത്തു സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു നാല് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പോയി പ്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അൻപത് അൻപത് പേരെ വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദെസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തു എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എങ്ങനെ എടുത്തു ഏത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഈ സാമ്പിൾ എടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എടുത്ത സാമ്പിൾ ഗൈഡിനെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ടൂൾസ് കൊടുത്ത് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗൈഡിനെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് വെറുതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽസ് യൂസ്ഡ് ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്കെയിലാണ് യൂസ്ഡ് ചെയ്തത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ റിസർച്ച് മെത്തോളജിയുടെയും സ്ട്രാറ്റജിയുടെയും പേപ്പർ കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽ വെക്കാം ആരെങ്കിലും ഗൈഡ് ആരെങ്കിലും ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇഗ്നോയിൽ കുറെ അധികം ഗൈഡ് ഉണ്ട് അവര് അതിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആരും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടൂൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ടൈറ്റിൽ മനസ്സിലുണ്ടാവണം രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈറ്റിൽ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ടൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിയലബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റിയലബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം റിയലബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലിനകത്ത് തന്നെ കാണാം പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നത
ഇത് റിയലബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ദെൻ ആ സ്കെയിലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ടഡ് എങ്ങനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡിലാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറിലാണോ റെക്കോർഡിസിലാണോ ഒബ്സർവേഷനിലാണോ ഇനി ഇമെയിൽ വഴിയാണോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കളക്ട് ഞങ്ങളത് കളക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളത് കളക്ട് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണണം ആരാണോ ഗൈഡ് അപ്പൊ അവരത് നോക്കും നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എവിടുന്നാണോ കളക്ട് ചെയ്തത് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നു ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങി എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞതില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരെങ്കിലും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ സംസാരിക്കാൻ സമയം തരാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വാങ്ങുകയാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയി സൈൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അവിടെ ഡേറ്റ കളക്ഷനും വന്നിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഗേഡിന് കാണേണ്ടി വരും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയരുത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ടഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ടഡ് അത് ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ആണോ സർവേ മെത്തേഡ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ്സ് ആണോ ഒബ്സർവേഷൻ ആണോ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറെ ദിവസം പോകേണ്ടി വരും അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും നിങ്ങൾ മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒ ബി ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇത് എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സാർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് മീൻ ആവാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആവാം ദെൻ അനോവ ഉണ്ടാവാം ടീ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം യു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഏതാണോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രപ്പോസലിനും വെക്കേണ്ടി വരും ഇനി കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആണോ കോറിലേഷൻ സ്റ്റഡി ആണോ അതനുസരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും വെക്കുന്ന കൂടത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ മെത്തഡോളജിക്കുള്ളിനകത്ത് സാമ്പിൾ എന്താണെന്നും വേണം സ്കെയിൽസ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നും വേണം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ വേണം അത് കൃത്യമായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അടുത്തത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം മെത്തഡോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട്സ് നോക്കണം റിസൾട്ട്സ് നോക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റി അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് വന്നു ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര അഗ്രഷൻ നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോത്തിസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പോർഷൻസിന് ഇത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ റിസൾട്ടിൽ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരുടെ ആരുടെയും ഫൈൻഡിങ്സ് അല്ല നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അതായിരിക്കും നിങ്ങളോട് വൈവേലി ചോദിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫൈൻഡിങ്സും നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഒരാള് ചെയ്തത് നോക്കി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ചെയ്യും സ്വയം ചെയ്താൽ മാത്രമേ വൈവയുടെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈവയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വൈവയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിയുടെ പേപ്പറും റിസർച്ചിന്റെ പേപ്പറും പാസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സില് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അത് മുഴുവൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ അല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തന്നെ
ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഇതിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ആ കോണ്ടക്സിനനുസരിച്ച് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഡിലാണ് വരുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഇവർ ഇടുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഇഗ്നോഡർ ഡൽഹി അവിടുന്ന് ഇടുന്നുണ്ട് കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ വേണമെങ്കിൽ അത് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളെ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വിളിച്ചാൽ തരാം അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണേലും കുഴപ്പമില്ല ഹിന്ദി ആണേലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ലാംഗ്വേജും പോകും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം ഗ്രൂപ്പിലില്ല ഓക്കെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ദൻ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ കാരണം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ കുട്ടികളും അതിനകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൊളോക്കിയ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിച്ചാൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പറഞ്ഞു തരും വിളിക്കുന്ന സമയം പറയാ എന്നോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കേണ്ട സമയം രാത്രി ആയിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ നിങ്ങളും ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയം ഞാനും ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് വേറെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം മാത്രം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ ഇനിയെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷനിൽ എന്താണോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ടെന്റേറ്റീവ് അസംഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ കുട്ടികളുടെ അഗ്രഷന് കാരണം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ മാത്രമേ പേരൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പീർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയപ്പോൾ വന്നത് ഇവരുടെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അസംഷൻ മാറിപ്പോയി അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും വരുന്നില്ല ദൻ ഇന്റർപ്രിനേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഓർ റിസർച്ച് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്റ്റഡിക്കും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എറണാകുളത്തെ നാല് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എറണാകുളത്തെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് സിറ്റി ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റഡി എടുത്താലും അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്രയത്ര ലിമിറ്റേഷൻസ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന സ്റ്റഡിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് ആരെങ്കിലും സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എറണാകുളം മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി തൃശ്ശൂരേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ ഇത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ദൻ റഫറൻസ് റഫറൻസ് എപ്പോഴും എ പി എ ഫോർമാറ്റിലാണ് എഴുതുന്നത് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ അവരുടെ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അപ്പെൻഡിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് വെക്കണം അപ്പെൻഡിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ പുസ്തകത്തിൽ പറയാത്തത് കുറച്ചുകൂടി വെക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റാറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഡയഗ്രാമുകളെല്ലാം നമ്മൾ ശരിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു തോന്നും ബുക്കിലൂടെയോ ഡയഗ്രാമുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവണം റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഡയഗ്രാംസും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഡയഗ്രവും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്പെൻഡിക്സിനകത്ത് വെക്കാനുള്ളത് കേസ് സ്റ്റഡീസിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ അതിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണം കാരണം അവരുടെ നെയിം എന്താണ് പിന്നെ അവരുടെ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്
കൺവിൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാ ഞാൻ എടുത്തത് ഫോർത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ശരിക്ക് പഠിച്ചോണം ഞാൻ ഇട്ട് തരും അത് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ബുക്ക് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി ഇപ്പം എന്റെ പേര് മേഴ്സി തോമസ് സർ ആദ്യം ടി എഴുതി കുത്തിട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ബുക്കിനകത്ത് ആ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ബുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബുക്കാണ് കേട്ടോ ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഏ ബ്ലോക്ക് ത്രീക്കകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നാലാമത്തെ പോയിന്റ് മറ്റോ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വേണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വേണം ഹൈപ്പോത്തിസ് വേണം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആർ നോൺ ആസ് എ ഫാക്ടർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെയാണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവേ ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നിട്ട് എനിക്ക് രാവിലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിള് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിള് ഉറക്കം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഡ്രൈവിങ് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഉറക്കം ശരിക്കും ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് അത് എന്റെ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഉറക്കം അതായത് ഉറക്കമാണ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് നോൺ ആസ് ഫാക്ടർ അപ്പൊ അത് ഉറക്കവേ ഇനി ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അടുത്തത് ലെവൽ ആണ് എ ലെവൽ ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിലേത് വന്നു ഒന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് വന്നു ഇല്ല ഡ്രൈവിംഗ് ഒരു ഇതായിട്ട് വന്നു ദെൻ എന്റെ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫീമെയിൽ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ലെവലേ വന്നുള്ളൂ ഇനി എന്റെ ഹസ്ബൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആളെ കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ജൻ അപ്പൊ അവിടെ ഫീമെയിൽ മെയിലുമായി അപ്പൊ രണ്ട് ലെവലായി രണ്ട് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കി ഞാനൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരാകുമ്പോ കുറെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോ കുറെ പേരാണ് അപ്പൊ ഉറക്കം എന്ന ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിള് അതായത് ആ ഫാക്ടറിനെ ലെവല് രണ്ട് ലെവൽ എടുത്തു ഏതിലൊക്കെയാണ് ഡ്രൈവിങ് ദൻ ഡ്രൈവിങ്ങില് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അപ്പൊ രണ്ട് ലെവലിലേക്കും കൂടെ പോയി അപ്പൊ അതിനെയാണ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ദി പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണ് ഞാന് ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്നോ നാലോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണേലും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റെപ്സിലാ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഏതൊക്കെ തെറാപ്പി ആണോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ തെറാപ്പി ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ആണ് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈനില് രണ്ട് റാൻഡംസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് റിസർച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന്
ഒന്ന് വന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് അപ്പോഴും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വരും ഒന്നാമത്തെ ആൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പില് രണ്ടാമത്തെ ആൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പില് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ആൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പില് നാലാമത്തെ ആൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പില് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെന്ന് മാത്രം എഴുതാം രണ്ടെല്ലാം എളുപ്പപ്പണി രണ്ടെല്ലാം കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിലും ഒന്നെല്ലാം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ആണ് എന്നിട്ട് ഇവരില് ഇത് രണ്ടും ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇനി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈനില് ഇതിൽ റിസൈൻ ഇതിൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് മോർ ദാൻ ടു റാൻഡമൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ആണ് അതായത് മൾട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ത്രീ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ്സും ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും എടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും പക്ഷെ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഞാൻ അവര് ഓരോ ആൻസർ പറയുമ്പോഴും റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പഠിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പാവലോന്റെ സ്കിന്നറുടെ സ്കിന്നറുടെ തിയറിയിലാണ് വരുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ മൾട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പില് ഓരോ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോഴും ഞാൻ അവർക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പില് റെഗുലർ ടൈം ഇന്റർവലിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അവർക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഇതില് ഒരു റാൻഡം ഇന്റർവലിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ തന്റെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എത്ര മാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എനിക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിനും ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പേര് ഇരുപത്തഞ്ച് 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 ആക്കി ഒന്ന് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ഇല്ലാതെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് റാൻഡംലി ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എന്നിട്ട് നാല് ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഒരേ കണ്ടന്റ് നാല് തരത്തിൽ പെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരേ കണ്ടന്റ് നാല് തരത്തിൽ അതായത് അത് ഏത് ടീച്ചിങ് ആണ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ച് എ ബി സി ഡി നാല് ക്ലാസ് ആയിട്ടിരുത്തി നാല് ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ വിഷയം പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വ്യത്യാസം എന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏത് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് എന്ന് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരുമാതിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദൻ മാച്ച്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ മാച്ച്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈനില് ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റഡ് ഓൺ എ കോമൺ ടാസ്ക് ആൻഡ് ദെൻ ദ ആർ ഫോമഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ഒരു ഈക്വലന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് എല്ലാവരെയും ആദ്യം ഒരു കോമൺ ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു നൂറ് പേരെ ഞാൻ എടുത്തു അവർക്ക് ഒരു കോമൺ ടാസ്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരം തിരിച്ചു അങ്ങനെ തരം തിരിക്കുന്നതാണ് മാച്ച്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഒരേ പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ ഒമ്പതിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാച്ച്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ഈ മാച്ച്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്നാലും ഇതി
അക്കാഡമിയിൽ അവർക്ക് എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നൂറ് എന്ന് നൂറാണ് ഇവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ആളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു മറ്റേ ആളെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു നൂറ് കിട്ടിയ രണ്ടു പേരെയുമാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇട്ടു അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഒരേ പോലത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇവരിൽ പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു രണ്ടു പേരും ഒരേ ഇന്റലിജൻസ് ലെവലിലുള്ളവരായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് മാറ്റി പഠിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് അച്ചീവ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരേ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ എ ഗ്രൂപ്പിൽ വിട്ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയ അതേ വ്യക്തിയെ ബി ഗ്രൂപ്പിൽ വിട്ടു അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് മാറ്റി നോക്കി അപ്പം എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ മാച്ചിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആ എനിക്കിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഒരു മീൻ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനോ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ മാച്ചിങ് ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡില് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി ഇത്രയുമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി വിത്തിൻ സബ്ജെക്ട് ഡിസൈൻ സബ്ജെക്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പാർട്ടിസിപ്പന്റിനെയാണ് ഡിസൈൻ ഇത്ര നേരവും നമ്മൾ ചെയ്തത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയാണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്തുള്ള സബ്ജെക്ടിനെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഇൻ സബ്ജെക്ട് ഡിസൈൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിപ്പീറ്റഡ് മെഷർ ഡിസൈൻ ബിക്കോസ് ദ സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് വി കമ്പയർ ദർ സ്കോർസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹാവ് ബീൻ സബ്ജെക്ട് ടു ഡിഫറെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു സബ്ജെക്ടിനെ നമ്മൾ എടുത്തു ഓരോ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്ടിനെയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും എടുത്തിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിദിൻ സബ്ജെക്ട് ഡിസൈൻ ആണത് അത് ടു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വിദിൻ സബ്ജെക്ട് ഡിസൈനിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ടു കണ്ടീഷന് വിദിൻ സബ്ജെക്ട് ഡിസൈൻ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ വണ്ണും കണ്ടീഷൻ ടു ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരേ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ തന്നെ എടുത്തു സബ്ജെക്ട്സിനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടു പേരെയും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലൂടെയും വിട്ടു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലൂടെയും വിട്ടു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലൂടെ വിടുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യൻസിനെയാണ് ഒരു പത്ത് ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യൻസിനെ എടുത്തു ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അവർക്ക് ഞാൻ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും എത്ര മാത്രം അവരിൽ മാറ്റം മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക് ചെയ്തു മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ അവയവവും പറഞ്ഞ് അതായത് മണിക്കൂറോളോളം ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറാണ് മസ്റ്റർ റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ടു കണ്ടീഷൻ സബ്ജെക്ട് ഡിസൈൻ ആണ് വിത്തിൻ സബ്ജെക്ട് ഡിസൈനില് എന്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തി ഓരോ വ്യക്തികളെയും ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു മസിൽ റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തു ദ അത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ വ്യക്തിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ആണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് രണ്ടു പേരിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരുടെയും എൻവയൺമെന്റും ഹൊറിഡിറ്ററിയും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഞാൻ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പിന് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുമിച്ചല്ല കൊടുത്തത് രണ്ടു പേർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊടുത്തു ദെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ ചെയ്തു മസൽ റിലാക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞു കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെയും മസൽ റിലാക്സ് ഏക്ക് എക്ക് ഞാൻ മസൽ റിലാക്സേഷനും കൊടുത്തു കോമ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയും കൊടുത്തു ബേക്കും കൊടുത്തു ഞാന് എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കി അപ്പം ഏക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏഴ് ഡിപ്രഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ബേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും മാറ്റി പിടിച്ചു ഇവിടെ മസൽ റിലാക്സേ
ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മള് വരുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് കൗൺസിലിംഗ് വരുന്ന വ്യക്തി രണ്ടുപേരും ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞതോ ചെയ്തതോ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരോട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിംഗ് വന്നാൽ എനിക്കറിയാം പാലക്കാടിന്റെ കൾച്ചർ എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണ് എല്ലാം അറിയാം ഇനി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളാണെങ്കിലോ എന്റെ ഏർലി ഡിഫറെന്റ് എല്ലാ മലയാളീസ് ആണ് പക്ഷെ എന്റെ ഏർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കൾച്ചർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പത്ത് പേഷ്യന്റ് എന്റെ അടുത്ത് പത്ത് പേരുണ്ട് ഇനി പത്ത് സ്കൂൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പത്ത് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പത്ത് പേഷ്യൻസ് എനിക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് മൾട്ടി എന്നൊരു വേർഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ വിത്തിൻ സബ്ജക്ട് ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ എടുത്തു ആൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ദൻ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ദെൻ അഗെയിൻ ആൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്തു എല്ലാവരും ഒരേ പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് പത്ത് പേർക്കും നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പത്ത് പേർക്കും ബൈപോളർ ആണ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആണല്ലോ ബൈപോളറിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പത്ത് പേരെയും എടുത്തിട്ട് പത്ത് പേർക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് തരത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ പോരാ അത് ചിലപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവും അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇവരെ നോക്കുകയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര മാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയാറില്ല പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്ന് പറയാമേ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് പാർട്ടിസിപ്പന്റിനെ എടുത്തു ആൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വൺ കൊടുത്തു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു കൊടുത്തു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ത്രീ കൊടുത്തു തിങ്കളാഴ്ച കൊടുത്തു ബുധനാഴ്ച കൊടുത്തു ദെൻ വെള്ളിയാഴ്ച കൊടുത്തു മൂന്ന് ദിവസവും കൊടുത്തേ സബ്ജക്ട് ടൂവിനെ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ടൂവിനെ എടുത്തു ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നും സെയിം ആയിരുന്നില്ല പല കണ്ടീഷനിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല മറ്റേയാൾക്ക് അപ്പൊ വിദിൻ സബ്ജക്ടിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പത്ത് പേരുണ്ട് പത്ത് പേർക്ക് പത്ത് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും മൂന്നും നാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് വിദിൻ സബ്ജക്ടിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ സബ്ജക്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് പേരുണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് നൂറ് പേർക്കും ഒരേ രോതിലുള്ള അസുഖമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നവർക്ക് ഇന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നടക്കാൻ നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ചിലർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി തന്നെ വേണം ചിലർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറാപ്പി വേണം നിങ്ങളൊരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവരെ വെറുതെ പുറത്തുകൂടെ വിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് സോഷ്യൽ കോപ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറാപ്പി നടക്കുകയാണ് അവര് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു അത് നടക്കുന്നു അതേസമയത്ത് ചില വ്യക്തികളെ അതിനകത്ത് കാണാം അവര് റൂമിൽ വിട്ടാൽ പോലും റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാതെ അകത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുന്നു അവർ ആ ഡോക്ടറോട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു അവരുടെ അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി അവർക്ക് വേണം അതേസമയത്ത് മറ്റു പലർക്കും ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറാപ്പി വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മസിൽ റിലാക്സേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണായാമയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കാണാം ഇതെല്ലാം സൈക്കോളജിക്കലാണ് കേട്ടോ ഒന്നും അതല്ല യോഗ ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറയണത് കാരണം ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും യോഗ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഞാൻ പറയണോ ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ചിലർക്ക് അതിലായിരിക്കും റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആ റിലാക്സേഷൻ ഏത് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് എടുക്കുന്നോ അത് ആ വ്യക്തിക്ക്
പത്ത് മാർക്ക് അതായത് ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ മറ്റൊരു ലേസ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് മാർക്കല്ലേ ആ അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ബുക്കിനകത്താണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഈ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ അതോ എസ് പോസ്റ്റോ എസ് കോസ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സേ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ അതിന്റെ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ ആർക്കറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ അവിടെ റിസർച്ചിന് വേരിയബിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് നടന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ സംടൈംസ് വി കോൾഡ് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനെ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫീൽഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് അതാണ് എസ് എ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ ഈക്വലന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് പോസ്റ്റസ്റ്റ് ഉള്ളി ഡിസൈൻ നോൺ ഈക്വലന്റ് ഗ്രൂപ്പ് പോസ്റ്റസ്റ്റ് ഉള്ളി ഡിസൈൻ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ നടത്തുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ആദ്യ ഒരു റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനെ കിട്ടി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പില് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേയാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഒരു എട്ടോ പത്തോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് റീഡിംഗ് കോമ്പ്രിഹൻഷനും കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമും കൊടുത്തു ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമും പൊളിറ്റിക്സ് പ്രോഗ്രാമും ആണ് കൊടുത്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നത് അതായത് പോസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ളത് കൊടുത്തു പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം നടത്തുന്നു നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ക്വാസിയാണ് നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടു കൂട്ടരും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് എയും ബിയും രണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് രണ്ട് ക്ലാസ്സിനും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇനി പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റായിട്ട് വരാം കാരണം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നതിന് കാരണം ചിലർക്ക് ചില ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ബി ഗ്രൂപ്പിന് പൊളിറ്റിക്സ് ആർക്കോ ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വരാം പക്ഷെ നമ്മുടെ സർവേയിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കാമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ ഈക്വലന്റ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മളിലൊരു ആള് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുകയാണ് സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവര് റാൻഡം ആയിട്ട് കുട്ടികളെ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് കുട്ടികളെ എടുക്കാം പക്ഷെ അലവ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് അവരെ റാൻഡം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തരം തിരിച്ചോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എയും ബിയും ബാച്ച് അവർ ഒരുപോലെയുള്ളതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഈ രണ്ട് ബാച്ചിനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോൺ ഈക്വലന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ റിസർച്ചുമായിട്ട് നമ്മളവിടെ ചെന്നു നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊന്നും തരില്ല തരം തിരിച്ചു തരില്ല പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല ഒന്നിനും തരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷൻ തരുന്നു എയും ബിയും ഡിവിഷൻ തന്നു നമ്മൾ കയറി
ബ്രിട്ടീസ്റ്റ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇളക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൂരിപ്പിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും കയറിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ സർവേ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് വാങ്ങിക്കൂടുക നിങ്ങൾ പോകുക അത് ഒരേപോലെയുള്ള എ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ എല്ലാം ഇവര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സർക്കാർ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അറിയാം എ ക്ലാസ് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എല്ലാം അവിടെ ഇട്ടു അപ്പൊ അവരുടെ ഐ പി ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു ഇപ്പൊ ബിയിലോ ബിയില് ആ എല്ലാം കൊണ്ടും അത് വികൃതി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ മോശമാണെന്ന് പറയില്ല അവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതി അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റില് എന്ത് വരും രണ്ട് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിയപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നോൺ ഈക്വലന്റ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈനിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈനിൽ വരില്ല എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ വരില്ല ഇത് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ മാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് പറയരുത് ഇത് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസൈൻ ഡിസൈൻ്റെ ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഇനി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം സെപ്പറേറ്റ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ക്വാസി ഡിസൈനിലല്ല ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് അല്ല നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ടെസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാകും രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ടൈം ചോദിച്ചിട്ടും ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ റിസർച്ചറിന് വേരിയബിളിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേ സമയത്ത് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ റിസർച്ചറിന് വേരിയബിളിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല ഇത് മറക്കരുത് കേട്ടോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയി എന്ന് പറയരുത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ അവിടെ സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടിലും ഇഷ്ടം പോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയണം ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് അവര് എത്ര മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലും വരുന്നവര് എത്ര മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയി പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ എന്നും വരുന്നവരല്ലോ പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് വേറെ വ്യക്തികളാണ് അതേസമയത്ത് എന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് അവര് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അവരിൽ എനിക്ക് പ്രീ ടെസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും നടത്താൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇന്ന് വരുന്നവർ ഒരിക്കലും പിന്നെ നാളെ വരണമെന്നില്ല അവർ വരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പം ഞാൻ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വരുന്ന ആ പ്രീ ടെസ്റ്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ദ ഡബിൾ പ്രീ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഡിസൈന് രണ്ട് പ്രീ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രീ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് കൂടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല പ്രീ ടെസ്റ്റിന് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഒന്നാണെങ്കിലും പ്രീ ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രീ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം ആദ്യത്
the switch in replication design. This is the first phase. We have two groups. We have two groups in pre-test. Example over here. Put mobile phone and internet. We have to pre-test. Switching replication design. That is why we have to go to the class. Mutang glass in a push. Either Nadatana or one other in the number of paramilla. Internet use in there. Questions question the Molda heading which it lined on the use number in the heading which it lay. I'll show the yell. I'm a government. So I put a number of very animal to the return and the personality assessment. Personality assessment in the country, the number and the you can take it on a comment on the number conscious side. They will let the class live poet. Any party can vent it on a cost of carrying a lot of young vent it. We have a mobile phone. We have a mobile phone. We have a mobile phone. We have a test. 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 Test itu ni, ni tu, nama kita itu tu, nama kita itu orang tu masih nongki. Isteri ayat tu, yang kuttegal itu ni addict ano. Apa nama kita manusia ini, itu kuttegal itu ni addict ana, yang mana tu? Ini addict ayat tu, ni kalau kau gombal eh, ini addict ayat tu lah kuttegal ni, ni kalau ni itu, separuh ayat tu perih itu ayat tu, lalai deh ayat tu, ayat tu, anak tu, ah, awal itu paraya ada tu, ni, nama kita ini perih. Apa, ini kita kelas lagi, kita kurang perih mana? Ini macam ni, nama kita boleh ni lah pinnya. Hcm ini madre peri kodu kan, nolai hcm itu barang peri nokia bai kira dah. Hcm ini ada alok, kanada ada yang berlari ada kira. Ini dia kote gula ini madre, ini kita training ini teriak. Apa nama kita kita itu betul betul orang kote gula training ini kita, nama kita ni baru tu yang di sini ada eksperimen di sini ada. Ibaru. Anu orang anu orang lah, alenggil air mau orang hair secondary, nana nama kita orang peri select dia dek. So, yang ni tiwak kan nama orang orang masa tu. Training kodak kan, awalnya, nama kita treatment itu kodak tu, nanti, nama kita pernah ni boleh, within subject, nama kita within subject ni, nama kita treatment itu kodak tu, orang orang kodak ni, nama kita treatment itu kodak tu, jangan tu, within group, pala kodak tu, within group pun ada orang ni kodak tu, within subject pun kodak tu, yang ni tu, nama kita treatment itu kodak tu, kan, ah treatment itu kodak tu, ni, 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 ala, yang tu je, macam macam, apa yang tu, no, experiment itu group pun mana, pertama ni kan, apa, apa kodak tu, kita control group pun ada. Abi ni, nama kita bukan ni lah. Ini beranak mungkin ini itu nuru peri lah. Nuru peri yang nama kita control group um. Nuru peri yang nama kita experiment group um. Ait edit titah. Nuru peri kan nama kita within group um gurdu, within subject um gurdu, within participant um gurdu. Yang treatment ya. Treatment itu baru ni 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 ala. Terapi sana. Adi itu behaviour terapi behaviour terapi mana ni lah. Then relaxation mana mungkin lah. Cognitive terapi kan lah. Then Awele interaction lode, social interaction lagi macam mana? Occupational terapi je, begini, yang dengan ni mula, yang dengan terapi gula, ada yang lain je, itu, nama lah awele macam ikut beri. Orang eksperimen juga, orang masa mana, dua masa ni, empat masa mana, nama lah berkat berjaya sama lah beri. Yang ni tu, orang yang boleh dengan group ni, mana matching group ni, ada orang nama kita tidak, nama kerana nama lah, cerita itu kundu bawa dana matching group ada nama kita tidak, nanti ada yang compare itu bukan. Matching group ini ada nak kita tiru nada, ah matching group ini nanti, nama kita ingat terdetik tu, ini nanti kita kuasa eksperimen ini lekukan dua nanti pre-test dan post-test ini nanti time ini terdetik tu, ada nanti kita eksperimen ini order ini terdetik tu, eksperimen dan ayat itu lah research order terdetik tu, pada kita dua kuasa eksperimen itu, eksperimen itu lah research yang nanti kita berterima kasih mana sila kah, kuasa eksperimen ini nanti kita survey, matra nanti tu no, nama kita order treatment itu kita kena dapat sila, ada sebenarnya tu, what is the difference between kuasa eksperimen dan eksperimen itu research yang nanti kita ingat ni. Experimental research itu, ini pre-test dan post-test yang nara tanah boleh. Ibu dan nama kita pre-test dan post-test nara tanah mana treatment itu kau guna tidak? Kuasil, ades samai itu experimental. Actually, ni engkau tu cayaan bombal. Abad dan nama kita, yang dua itu nanda, nama dua itu treatment itu kau guna nanda. Iri nuru kau tegal ay nama kita mobile phone addiction. Internet addiction ana, air addiction orang te, segala addiction soalnya tu bano. Ibu ni nuru beri edit tu. Orang arah masa ni, nama kita train je, iya, no, mati ada kan, vendor itu, adine nama kita, in group, group film nama kita kau itu, evak treatment, with in participant, alah subject ni nama kita kau itu, kan, treatment. 
ആ സബ്ജക്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആറു മാസം കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളിൽ വലുതായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം വന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ ഫെയിലിയർ ആണെന്നുള്ളത് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഇത്രയും തെറാപ്പിയിലൂടെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കുട്ടികളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എച്ച് മുതൽ അറിയോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നല്ലോ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ലേ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മാറുമെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ അവരെന്ത് പറയും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനും ഇത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയും ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് കമ്പാരിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോരില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ഇട്ട് തല്ലിട്ടും അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിനും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രൂപ്പിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രീ ടെസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റും അത് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ക്വാസിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അധികം നടക്കുന്നില്ല പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രീ ടെസ്റ്റിലും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിലും അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കണില്ല ക്വാസിയിൽ ക്വാസിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആ വേരിയബിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതേ സമയത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിലും ഓക്കെ ഈ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സർവേ പോലെയും എക്സ്പെരിമെന്റൽ നമ്മൾ റിയൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണ പോലെയും അല്ലേ യെസ് അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് തന്നെയുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് നമ്മൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല മറ്റേ നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ വേരിയബിളിനെ പോയി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇടപെടണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇത്രമാത്രം ആൾക്കാർ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും എന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി നടത്താം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേരിയബിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല സർവേ നടത്താൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അട്ടപ്പാടി ചെന്നിട്ട് അവരോട് മാറാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് സിറ്റിയിലോട്ട് ഒന്ന് താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോയി മണി നോക്കാൻ പറയില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് എത്തനീക്കിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മീൻസ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് കല്യാൺ ജെൽ കല്യാൺ സിൽക്സിൽ പോകുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ പൈസ ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത്ര മാത്രം അവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇനി അതിന്റെ റീസൺ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം ചിലപ്പോ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് പറയാണ് ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു മാന്യ വന്നത് പക്ഷെ അത് ഇന്ന ആൾക്കാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ പാടില്ല നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ആ വെരിമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പലയിടത്തും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഒരിടത്ത് മിക്കവാറും സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് എനിക്കൊന്ന് തരുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി അതല്ല ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ എന്താ പറയാ ഒരിക്കലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കേട്ടോ മുന്നോട്ട് പറയാം ഒരു കൊച്ചു വന്നു കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്
പിന്നെ ഒരു പിന്നെ നമ്മളെ വരെ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയാണ് വീട് ഏത് ഫാമിലി നിന്നാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടിരുന്നു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പുറത്തിരിക്കെ ഞാൻ മോനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ കൊച്ചു കയറി വന്ന് അകത്തിരുന്നു ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല മോനോട് മോന് ഇന്ന് രാവിലെ ആണോ കഞ്ചാവ് എടുത്തത് അതോ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഇന്നലെ ആ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും അവിടെ വന്നില്ല മോനെ കയ്യില് പിടിച്ചു വെറുതെ നാടി പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ എത്ര നാളായി കൊച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര നാളായി പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുകയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ സ്കൂളിൽ ആർക്കും അറിയില്ലേ സ്കൂൾ അറിഞ്ഞോണ്ടാണല്ലോ പിടിച്ച് അപ്പൊ പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തോട് താല്പര്യമില്ല ഒരു മതത്തോടും ഇല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മാത്രം ഈ ഒരു കാര്യത്തില് അപ്പൊ ആണ് അവിടെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഒരു കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പാലക്കാടിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇൻസൈഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയ അവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളാണ് കുട്ടികൾ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പോരുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ കൊച്ചനോട് പറയാണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും നല്ല പേരുള്ള ഒരു സ്കൂൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു മോനെ എന്തിന് എന്തിന് നമുക്ക് മറുപടി വേണമല്ലോ എന്തിനാ കുട്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല അവര് വന്ന് ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് ആ വേർഡ്സ് ആണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവര് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല ഇവർ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വരുന്നതായിട്ട് വരും എനിക്ക് അവിടെ പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ വർഷം അവസാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടത് എത്ര വേദ ഇത് ഒരു ഇൻസൈഡിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിന്റെ കാര്യമാണ് എത്ര വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇത് കേട്ടത് അതിനുള്ളിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു സർവേ റിസൾട്ട് കിട്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റ് അടുത്ത നടപടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഏതായാലും പറഞ്ഞേക്കാം അന്ന് ചൈൽഡ് എന്ത് പറയാം അതിന്റെ ചൈൽഡ് ലൈൻ പറയില്ലേ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ആളാണ് ഞാനും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം ഞാൻ ആളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക പേപ്പറിൽ പബ്ലിസിറ്റി വരരുത് കുട്ടികളെ ബാധിക്കരുത് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ അവിടുന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റണം പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ കൊച്ചിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അവനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക പേരന്റ്സിന് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക സൈക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ അത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി പക്ഷെ ആ ഒരു സ്കൂൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ മാത്രം അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും ആ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണായി എനിക്ക് ചൈൽഡ് ലൈനിന്റെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ കയറാം അല്ലാതെ ഒന്നും അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ സ്കൂളും ആ സ്കൂളിന്റെ പരിസരവും എല്ലാം പിന്നെ പേരൻസിനെ ഒക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റി ചിലയിടത്തൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കേട്ടോ എത്തിയായിരുന്നു അടുത്തത് മിക്സ് മിക്സഡ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ വിത്ത് വ
നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിള് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഷോപ്പ് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ വരുന്നവര് ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് അവരെല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐസ്ക്രീം അപ്പൊ അതിനെന്തോ കാര്യമുണ്ട് അപ്പം ആ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നവരുടെ നമ്മളിത് എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മള് പോവാണേ മിക്സഡ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ആണ് കുറെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ ഉമണും ഉണ്ട് മിന്നു ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ വേരിയബിളിലെ എന്നിട്ട് ഈ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഐസ്ക്രീം എത്ര പേര് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്ര ഇടവിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റു ടൈപ്പിലുള്ളത് ഈ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് എന്തോ ഒരു മയക്കുമരുന്നിന്റെ കുറച്ച് അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാ ദിവസവും ഇത് വന്ന് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എത്ര പേര് ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനഡിക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് വേറെ ടൈപ്പിലുള്ളത് അത് എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരു അമ്പത് അമ്പത് പേരെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കി ഇവരൊക്കെ ഡെയിലി വരുന്നവരാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും എറണാകുളം സിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ അല്ലേ ഇത് കഴിക്കുന്നവർ എത്രയും ഇതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അയർണ ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടും പുറത്തും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം എന്താ പറയാ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം കടയിൽ വെറുതെ പോയി ഇരിക്കും ചിലപ്പോ അത് അഡോളസൻസ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ഒരു കമ്പനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രദേശം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നമ്മള് അറിയാലോ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കൂടെ വെറുതെ പോയിരിക്കും വെറുതെ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഞാനൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അറിയാം ചെല്ലുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും കൊനിഷ്ടുണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന കാരണം അവരൊന്നും പറയാറില്ല തമ്മിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റില് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയോട്ട് വരാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികൾ ഒരു അമ്പത് പേര് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് പേര് എന്നും ഇത് വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇവർക്ക് വരുന്ന എഫക്ട്സ് എന്താണ് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്ത് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ചെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കടയിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോ അവരോട് തന്നെ വീഡിയോസ് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കസിൻസാ വന്നിരുന്നേന്ന് പറയും ആ രീതിയിൽ പറയും അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എത്ര മാത്രം കുട്ടികൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് നോക്കുവാണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും കഴിക്കുന്നവരുടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് കുറച്ച് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉണ്ട് മറ്റത് സാധാ ആണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ മിക്സഡ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തോളുക എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഐസ്ക്രീം ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവര് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയറിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവരുടെ ബിഹേവിയറും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടി ഞാൻ ഞാൻ ഇനി പറയാം ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ നോക്കുകയാണ് ഇവർ ഇത് കഴിച്ചു ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പോയി ഇവരെല്ലാം വാന്ന് ശരിക്കും വൃത്തിയാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എന്താ പറയാ വായലൊരു എന്തോ ഒരു സാധനം എല്ലാവരും ഇടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കഴിച്ചു അവർ വാ കഴുകി അവര് പോയി ഇവരങ്ങനെയല്ല വീണ്ടും അവര് പിന്നെ ഇവരുടെ ഇവരെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവരെല്ലാരും ഗ്യാങ് ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഇവരെല്ലാം ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റി അപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അപ്പൊ നമ്മളിത് നോക്കുകയാണ് ഇതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഈ കുട്ടികളിലെ ഇത് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വന്നത് ആരും അറിയുന്നില്ല കാരണം ഇവർക
ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്നെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായി ആ ഒരു ടൈം സീരീസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈം ഉച്ചക്കത്തെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കറിയാം അവളുടെ ഓഫീസ് ടൈം ആണ് അവൾക്ക് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് അത്യാവശ്യമുള്ള കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിൽ നിന്ന് ഹോമിയയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടാബ്ലറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കെട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടൈം സീരീസ് ആണേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഫ്രൈഡേസിലും ഒന്നേ ടു ഒന്നര സമയം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ടൈം പോവുകയാണേ കുറെ നാളുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു കൊറോണ വന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു ഈ ബ്രേക്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൂടി അറിയണം കാരണം ഇത്രയും ദിവസവും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഈ കുട്ടി വന്ന് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് വന്നു ഈ ബ്രേക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു എന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഈ കുട്ടി ഒരിക്കലും വയലന്റ് ആയിട്ടില്ല ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവും അതിനു മുമ്പ് ഉള്ള എല്ലാ വർഷ വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വന്ന് കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അവൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും അവൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം അവളുടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ കൊറോണയുടെ ടൈമിൽ ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് വന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഞാനത് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവള് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവാനുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആക്കി അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ ഇത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ആ കസിൻ ആന്റി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക് അവൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നും മോൾ എന്നെ കാണുകയല്ലേ ചെയ്തിരുന്നേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വരിക നമുക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാമല്ലോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വീണ്ടും ആ റൊട്ടേഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവൾക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണമെങ്കിലും വീട്ടുകാരുമായിട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ കാരണം ബൈപ്പോളാറിൽ ഹാലോസിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കിസോ ഫെനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ അനിയത്തി എന്നെ കുറിച്ച് ഇന്നതാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ചിന്ത വരുമ്പോൾ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും അവൾ എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്ത് മടക്കി എന്റെ അലമാരിയിൽ വെച്ചു അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടായി വന്നോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാലക്കാട് ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ വേണം ഇവൾക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല മോളെ എന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് അല്ലാതെ അനിയത്തി അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ടൈം സീരീസ് കേട്ടോ ഇന്റർപ്റ്റഡ് ടൈം സീരീസ് ആദ്യത്തെ ആ കുറെ നാൾ കൊണ്ട് അപ്പം ഇതെന്റെ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം എന്നാൽ പോലും രണ്ടു വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയില്ലല്ലോ പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും മോള് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയി വീണ്ടും ഇപ്പൊ വീണ്ടും ടൈം സീരീസിൽ ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം സീരീസ് ദിസ് ടൈം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ചധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പേര് നിങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചു പേര് ആറു പേരെന്ന് പറയാം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഞാനും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല എന്റെ ഫോണിൽ വരുന്നത് ഒക്കെ വിഷമങ്ങൾ പറയാനാണ് അപ്പം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഫാമിലി ലൈഫിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ
പക്ഷെ എൻവയോൺമെന്റ് അവരെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ കൊല്ലുകളെ അങ്ങനെയാണ് ഈ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഈ കുട്ടി കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്റെ എന്താ പറയാ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പം ഏകദേശം എന്റെ ഏജ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവര് ഇപ്പോഴും പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താലും ബാക്കി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഇവരാകെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്റെ അടുത്താണ് ഈ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ രാത്രി ഒരു മണി വരെ ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്ന് സൈലന്റ് ആക്കിയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാന്ന് വെച്ചാലും കറക്റ്റ് ടൈമിന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈലന്റ് ആവും ആവും എത്ര ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇടയ്ക്കൊന്ന് എണീറ്റിട്ട് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രീ റെസ്പോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്കപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ബ്രേക്കപ്പ് വന്നാൽ അവർ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആയിപ്പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റ് പ്രീ മെഷർ ചെയ്ത് ഓരോ വ്യക്തികളെയും പ്രീ മെഷർ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് റെസ്പോൺസും അതും മെഷർ ചെയ്യും എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം കുറച്ച് കൂട്ടുകൾ ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പേരില് ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചോ പത്തോ പേരെ അപ്പം അവര് ഒരു ലെവലിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു മാസത്തിലേക്കുള്ള വിളി വരും പിന്നെ അത് ഇയർലി പിന്നെ അവരെ വിട്ടു പിന്നെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ചിലര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവര് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഡെയിലി വിളിച്ചോട്ടെ വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് നോക്കും അപ്പൊ അവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് കുറെ പേര് വിട്ടുവിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് കുറച്ച് പേര് വീണ്ടും നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ദിവസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം ചിലപ്പം വർഷങ്ങളോളം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് പ്രീ ടെസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് മെഷറെയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ട്രെസ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ആ ഇവര് ഡെസ്പായോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡെസ്പായ ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ദെൻ എഗെയിൻ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ അവരെ ഒന്ന് വിട്ടു എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് ഈ കൊച്ചിന് ഞാനൊരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു പ്രീ ടെസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു കുറെ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കുറെ തെറാപ്പികളൊക്കെ കൊടുത്തു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓ അവിടെ നോർമലായി ഞാൻ വിട്ടു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഫാമിലിയിൽ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു അവർക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു വീണ്ടും എന്തായി വീണ്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വന്നു വിത്ത്രോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ വിട്ടതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും എൻവയോൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അപ്പം വീണ്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും പ്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ വിട്ടു അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആദ്യം പ്രീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു വന്ന വ്യക്തിയെ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു യെസ് ഓക്കെ ആയി ഞാൻ വിട്ടു വിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ അതിൽ അങ്ങ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീണ്ടും അതേപോലെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും പ്രീ ടെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദെൻ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വിത്ത്രോൾ ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദിസേനെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ്
ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറാപ്പി ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറാപ്പി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഇവരിൽ എന്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു രണ്ടാമത്തെ ബി ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു ബി ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി കൊടുത്തു സി ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി കൊടുത്തു ഡി ഗ്രൂപ്പിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പേരുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നാല് ഗ്രൂപ്പിന് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സെക്കൻഡിന് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർഡിന് ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി കൊടുത്തു നാലാമത്തേതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി കൊടുത്തു ഇനി ഈ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോന്നും ഈ നാലെണ്ണത്തിന് ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും നാല് ഗ്രൂപ്പിലും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് വന്നു കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ഡിസൈൻ വന്നു ഈ നാല് തെറാപ്പികളെയും നാല് ഗ്രൂപ്പിൽ പല ടൈമിലായിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പം വിതിൻ സബ്ജക്റ്റുമായി വിതിൻ ഗ്രൂപ്പുമായി എന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഏതിലാണ് എന്റെ റിസർച്ച് ആണ് സർവേ ആണ് ഞാൻ സർവേ ചെയ്യാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏത് ചെയ്താലാണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് റിലാക്സേഷനും ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയുമാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയതെന്ന് ഞാൻ ഈ നൂറ് പേരിൽ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി അവിടെ ആയില്ല ഇന്റർപേഴ്സണലും ആയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പിയാണ് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് റിലാക്സേഷൻ വേണേലും ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് ചെയ്തപ്പം അതിന്റെ കൂടെ മസിൽ റിലാക്സേഷന്റെ കൂടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വന്നു തരാവേ മസിൽ റിലാക്സേഷനെ ഒരിക്കലും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കേട്ടോ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പോകും ഗേഡിന്റെ അടുത്ത് പോകും കോയമ്പത്തൂര് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകണം ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ളൂ അവിടെ എത്താൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ സമയത്ത് പോകുന്ന ഗേഡിന്റെ ക്ലിനിക്കിലാ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തെറാപ്പികളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ച് പത്തിന്റെ ബസ്സിന് കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതിനെ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി വന്ന് വാതിട്ട് തുറന്നു ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ഇവനിങ്ങനെ വാതില് തുറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവന് എന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടത് ഓടിപ്പോയി റൂമിൽ കയറി ഞാൻ ആകെ മൊത്തം ഒന്ന് നോക്കി എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രാവിലെ അഞ്ച് ഈ നമ്മള് വീട്ടിലെ സർവ പണിയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അഞ്ചേ പത്തിന്റെ ബസ്സിന് പോകുന്നത് എന്നാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടെംകലൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ചെല്ലുന്ന എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ആള് ഡോക്ടറും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ കൊച്ചെന്നെ കണ്ടപ്പം ഓടിപ്പോയത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു കണ്ടു പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഡോക്ടർ ഞാനിങ്ങനെ വായിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങും ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങും അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഡോറൊന്ന് തുറന്നു ഡോറ് തുറന്നപ്പോ ഞാൻ നോക്കി നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് കുട്ടിയുടെ ഉപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ അത്ര ഉള്ളൊരു കൊച്ചുണ്ട് ഇവനൊരു ഡിഗ്രി കാണി ഇപ്പൊ ഒരു ഏജ് ഡിഫറൻസ് മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അടഞ്ഞു സീനിയേഴ്സിന്റെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പോവാ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഒന്നും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള അവിടെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആൾക്ക് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി നല്ല ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നിട്ട് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോയിട്ട് ആളെ അവിടെ കിടത്തി ആള് ഇതാണ
അക്ഷരം തെറ്റാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വന്നിരുന്നു അക്ഷരം തെറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അവൻ ഉറക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലാഫിംഗ് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം അതിനിടയ്ക്ക് അവന്റെ ചിന്ത മാറിയാൽ കോഗ്നറ്റീവില് മാറ്റം വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എവിടെ മാറ്റം വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പിയാണ് അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയോ ഡാൻസ് തെറാപ്പിയോ പ്ലേ തെറാപ്പിയോ ഏതാണോ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ ഇത് ഞാൻ മുഴുവൻ പറയാമേ ആ കുട്ടി എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നേന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടി എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഓടിയെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ കൊച്ച് എന്താ എന്നെ കണ്ടപ്പോ മാറിപ്പോയതെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്ര മോശമൊന്നുമല്ലല്ലോ എന്നെ കോടെ എന്ത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവന് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടിയാണ് നാട്ടിലുള്ള കുട്ടിയാണ് കേരളത്തിലുള്ള കൊച്ചാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പം ഇവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അവര് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് അവര് കൊച്ചിനെ വീട്ടിലിരുത്തി ജോലിക്ക് പോയി അവൻ സ്കൂളിൽ പോകും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരും ഇവരത് കഴിഞ്ഞ് താമസിച്ചാ വരുന്നേ ഇവനെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ചേട്ടൻ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയോ വേറെ പലരും ചെയ്തു എനിവേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ പുറത്തു വിട്ടാൽ അവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും ലേഡീസിനെ കാണുന്നത് അവന്റെ പേടിയാണ് അവന്റെ ഉമ്മ ഒഴിച്ചല്ല വേറെ ആരെയും അവന് അമ്മ ഒഴിച്ച് അവന് വേറെ ആരെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഓടിയത് സത്യം പറഞ്ഞാല് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കേട്ടോ അതുവരെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പെങ്ങളുടെ കുട്ടി കൂടെയുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കോൺവെന്റിലാക്കും എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പുസ്തകവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ വീട്ടിലാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ മദർ ലോയും മദർ ലോയും ഉണ്ട് അവരും കൂടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുള്ളിയാൻ മിന്നി ദൈവമേ ഞാൻ ഇതിനെ വീട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ വീടെന്നല്ല ആ ചുറ്റുവശത്തോടെ എല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നതാണ് അതുവരെ ആൺകുട്ടി സേഫ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കുറെ വർഷം മുമ്പാട്ടോ അതോടെ എനിക്ക് മാറിക്കിട്ടി ശരിക്കും എവിടെ പോകുമ്പോഴും പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോവായിരുന്നു ആൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ടും പോവായിരുന്നു ഇവള് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ അവളെ നോക്കണം അവള് പെൺകുട്ടി ആയിക്കൊണ്ട് അതോടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാറിക്കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ഡിസൈനിൽ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി നാല് തെറാപ്പി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പിയും ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയുമാണ് ഒക്യുപേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒക്യുപൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുത്തുന്ന തെറാപ്പിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക അതിലും കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അവര് ഒക്യുപൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മള് ഇന്നി ഇന്ന പണികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ ജി ഓസിലോ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പേഷ്യൻസിനെ ഇരുത്തി പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അവര് പറയും നോക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പണിയെടുപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവര് കാശ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് കിട്ടും ഇപ്പൊ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക സോപ്പ് മെഴുകുതിരി ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത് ഇവരുടെ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവര് ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളും ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവം ശരിയാണല്ലോ ഇവർ ഇത്രയും പേഷ്യൻസ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു ഇവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇവരെ പറഞ്ഞു ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവരെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത മാല കോർക്കുക മാല കോർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണി അല്ലെ പതിനഞ്ച് മണി കോർത്തിട്ട് വേറൊരു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് വെള്ള മണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു റെഡ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ചിന്ത മാറിയാൽ എന്താണ് ഇവിടെ തെറ്റും അപ്പൊ ഇവരെ ഒക്യുപൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ചിന്തയെ മാറ്റുകയാണ് അല്ലാതെ ഇവരെ കൊണ്ട് കോഴ്സ് പുള്ളി പണിയെടുപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ വേറെയാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഇപ്പൊ
നൂറ് പേരിലും നാല് കാര്യം വിദിൻ സബ്ജക്റ്റും വിദിൻ ഗ്രൂപ്പും ഞാൻ ചെയ്തു മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇരുപത്തി എ ബി സി ഡി എന്ന് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിനെ പേരിട്ടു ഓരോന്നിലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് വെച്ചായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരിൽ ആദ്യം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ ഇന്റർപേഴ്സണൽ തെറാപ്പി ആയിരുന്നു ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഇവർക്ക് ഇത് ചെയ്തു ദെൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ വന്നപ്പം ഡി എക്ക് കൊടുത്തത് ഡിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റി 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 അങ്ങനെ നാലും നാലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ചിലപ്പോ ഒരു മാസം കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ മാറ്റി നൂറ് പേരും ഒരേ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഒരേ ഒരേ ആ ഒരേ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിനെ ആണ് എടുത്ത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്ത് നാലായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടാണ് ഒരേ പേഷ്യൻസിനെ ബൈബോള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ബൈബോള പേഷ്യൻസ് ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ സ്കിസോഫെനിയ ആണെങ്കിൽ സ്കിസോഫെനിയ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് നാലായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ട് നാല് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നാലോ എത്രയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം എന്നിട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ഏറ്റവും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തെറാപ്പി എഴുതി വെക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇന്നതിന് ഇന്ന തെറാപ്പി എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല ഇതേപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന തെറാപ്പികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ക്വാസിയില് നമ്മള് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണല്ലോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറഞ്ഞത് അതെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതേയുള്ളൂ ഇവരറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇവരിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതൊക്കെയാ ചെയ്യിപ്പിച്ചേന്ന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവര് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇവരിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ ഇതിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പോ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ സർവേ ആണ് നമ്മൾ അവർക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് അവരിൽ മാറ്റം വന്നു നമ്മളോട് ഈ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവേയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇത് പേഷ്യൻസിനെയാണ് എടുത്തത് ഇത് പേഷ്യൻസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല പോയിട്ട് അവരോട് ഇന്നത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് നമ്മളോട് സർവേ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു സർവേ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഇവരെ വിളിച്ചു എല്ലാവർക്കും റിലാക്സേഷൻ ടൈം നമ്മൾ പോയി നോക്കി നിന്നാലും മതി ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് പോയി നോക്കി നിന്നാലും മതി പക്ഷെ നമ്മളവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തിയറി ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഒരു തിയറി ഫോം ചെയ്യണം എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തിയറി ഫോം ചെയ്യാൻ വരികയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സേഷനും തന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ തിയറി ഫോം ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോഴോ അപ്പൊ ശരിയായില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് പേരുണ്ട് നൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി പത്ത് പേരുണ്ട് എന്നൂറ്റി പത്ത് പേരില് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം വരുമ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു എന്റെ സർവേ ആണ് എനിക്കാണ് റിസൾട്ട് വേണ്ടത് സർവേ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സർവേ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയിൽ വരുന്നതാണ് എനിക്കാണ് റിസൾട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി എഫക്ട് ആണല്ലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നൂറ് പേര് നിങ്ങൾ നൂറ് പേരില് എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നൂറ് പേരാകുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഫാമിലി പാത്തോളജി ഉണ്ട് ഫാമിലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് അറിയണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാസി എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വേറെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നോ ഒന്നും കൺട്രോൾ 
എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അറിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ എത്ര മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി പാത്രോളജി ഡിഫറൻസ് വന്നു നിങ്ങൾ ആസ് എ വ്യക്തി നിങ്ങളിൽ എത്ര മാത്രം വ്യത്യാസം വരുത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര മാത്രം വരുത്താൻ സാധിച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇനി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിസൈനോ ദെൻ എക്സ്പെരിമെന്റിലും ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റല് ഇവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവരെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരെ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി അത് കമ്പൽസറി ആണ് അവിടെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളില് കുറെ പേരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ എന്നെ എന്നെ രണ്ടുപേര് വന്ന് കണ്ടേക്ക എന്ന് പറയും വെറുതെ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് വന്ന് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടുപേര് കാണാൻ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഐ കോണ്ടാക്ടിൽ അറിയാം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ വെറുതെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് എവിടെയാ വീട് കിട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോ എവിടെയാ വീട് കിട്ടോ ആ അവിടെയാണോ ആ ഞാൻ ആ സ്ഥലം അറിയില്ലോ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോണേ അപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിക്കും ഇനി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ദിവസം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണേ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി നടുക്ക് വന്നിരുന്നു സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് ആരെന്ത് ബിഹേവിയർ കാണിച്ചാലും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരില്ല കാരണം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു മണി മാം ആണ് മാം ചോദിച്ചു നോക്ക് ആ കുട്ടി മാരിയുടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചോട് നടുക്ക് വന്നിരുന്നു കാലിന് കാലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല മാം ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറുതല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരെ അറിയണത് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ജീൻസും ടോപ്പും ആണ് എന്തോ ഒരു ബന്ധുകേടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മാം നോക്കിക്കോളൂ എന്താന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ആൺകുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറുന്നു നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല അവൾക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം നാല് ദിവസമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി വായിൽ ചുവ വിടിയിട്ടുണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ആണ് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം കാരണം നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിൽ കയറിയിട്ട് എന്തിനാണ് കാലിനെ കാല് കയറ്റി ഇരുന്നത് ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇവര് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ പോകുകയല്ല അവിടെ നിൽക്കും ഞങ്ങളും താഴെയാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് ആ അപ്പം നിൽക്കും ആറുമണിയായി പോയില്ല ആറ് ആറരയൊക്കെ ആയപ്പം അതിലൊരു പോയി ചോദിച്ചു മേമെ ഈ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ പോയിരിക്കും ഞാനിപ്പോ അവിടെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോള് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഉണ്ണി സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അത് പഠിക്കണം എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ അറിയണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ എല്ലാ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാ രീതിയിലും മോള് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുഖത്തേക്കും കൊച്ചിന്റെ മുഖം എന്താ പോലായി അപ്പൊ മേമനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുട്ടി സിഗരറ്റ് വലിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലേ കഞ്ചാവ് വലിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലേ കുടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലേ സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ലേ കുട്ടിയൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങി അതും ബാക്കി എല്ലാരും പോയി പിന്നെ അവള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ആണ് എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചിപ്പ് എന്ത് പറ്റി ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി അധികം പ്രായമില്ല കേട്ടോ തിരുത്താറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മേമനോട് വെച്ച് കുട്ടി
മറ്റത് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടി ഇടയ്ക്ക് മറന്നിട്ട് സ്വയം മാറുന്നത് നല്ലതാണ് സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ സ്വയം മാറുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മള് മാറണം നമുക്ക് ആരെയും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മാറാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് മറ്റാരെയും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് ചിന്തിച്ചോളൂ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിനെ മാറ്റാനോ മകനെ മാറ്റാനോ മരുമകളെ മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിമ്മയെ മാറ്റാനോ വന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോളുക അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും ഓട്ടിസം മോനുണ്ട് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അവനെ ഫസ്റ്റ് നിമാൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവനെ കൊറേ തെറപ്പി ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു സോ ഇപ്പൊ അവൻ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ അസസ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവർ പറഞ്ഞ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ കുറെ ഉണ്ട് സോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കരയാനുണ്ട് അപ്പൊ മാം കൊടുത്ത ഇപ്പൊ ടിപ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്സ് അവര് ഓരോ വ്യക്തിയെയും അവരായിരിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടിട്ട് അവരോട് പെരുമാറണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരിക്കലും ആവില്ല പിന്നെ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറും അവരുടെ ഒരു ഇതും ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളുക ആരെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു വൺ മോർ ഡൗട്ട് മാം ഈ തെറപ്പീസ് മാം പറയുന്ന തെറപ്പീസ് ഒക്കെ എല്ലാം ലൈഫ് ലോങ് വേണം ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു അഡൽട്ട് ആണെങ്കിലും ഇത് ലൈഫ് ലോങ് കൊടുക്കണം കൊടുത്താലേ അവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സിലോ ഇല്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ബൈപ്പോളാർ അത് മാറുന്നില്ല അതൊരു അത് ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറുള്ളൂ വീണ്ടും അത് വരും ബൈപ്പോളാറൊക്കെ അപ്പൊ അത് ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ലൈഫ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആ എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം അവർ തനിയെ മാറിപ്പോകും ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കുട്ടി എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവള് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അവൾ അവളുടെ പേരൻസിന്റെ കൂടെ അവളുടെ ബ്രദറിന്റെ കൂടെ ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലി ആയിരുന്നേ ഞാൻ ആരെയും അത് ചെയ്യല്ല മുസ്ലിം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം നടക്കും അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കണം കുറെ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാനെപ്പോഴും പറയും എന്റെ കാരണവന്മാര് ആ എന്താ പറയാ നേരത്തെ കാലത്തും കെട്ടിച്ചു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്രയോ വലിയ മക്കളുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് കേട്ടോ അത് വേണമെങ്കിൽ അറിയോ അപ്പം ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചെന്നെ എന്ന് എന്തിനാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വാതിൽ അടച്ചിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആങ്ങളയുടെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് അവള് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല അവളുടെ കല്യാണമാണ് എന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തോരം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ നീ എന്തിനെ വിഷമിക്കുന്നേ നീ വീട് കഴിഞ്ഞു അവൾ ആരെയോ പ്രേമിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ അവളെ ഇപ്പൊ കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ടി വന്നത് നീ വീട് കഴിഞ്ഞു നിനക്ക് നല്ലൊരു കല്യാണം വരും അതുവരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമം അല്ല ഈ കരച്ചിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കുട്ടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി അവരുടെ മുമ്പിൽ ചിരിക്കാൻ ഒരു ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമമാണ് അവൾ ആ കാണിച്ചത് അവിടെ കാരണം മറ്റേ കുട്ടി പ്രേമമായി ആരുടെയും കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവളെ പിടിച്ചു കിട്ടിയാണ് ഇതേ സമയത്ത് ഇവള് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് നിന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ അടുപ്പം കിട്ടും അത് കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റ് മാറി അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവള് പോയി അപ്പൊ തെറാപ്പിയും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കുവുള്ളൂ അന്ന് ഡെയിലി ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ് സമയം അപ്പൊ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ അത് ബൈപ്പോളാർ പോലെയുള്ളതാണ് ചിലപ്പോ നമ്മളെ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ലൈഫ് ലോങ് അവരെ നോക്കേണ്ടി വരും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ
ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നി ക്ലിനിക്കിൽ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് മെഡിസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാവുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് മിക്കവാറും ക്ലിനിക്കിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക ടീച്ചേഴ്സ് ആരും കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ക്ലിനിക്കിൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ക്ലിനിക്കിൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ജോലികളൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചോദിക്കും പിന്നെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ബാങ്ക് ഐ ടി ഫീൽഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി തന്നെ വേണം എങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ടു നടക്കാം എങ്ങനെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ മാക്സിമം മാൻ മാൻ പവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാനും അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജിയിൽ എടുക്കാം ഇനി ഏതെടുത്താലും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഇതിനോട് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം അത് വേറൊരു കാര്യം ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിലുള്ള ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പേജ് നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് തന്നെ മാത്രം എടുത്താ പറയണേ പക്ഷെ ഞാൻ പറയണത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ബുക്കിനകത്തുനിന്നാ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്ത കോസി എക്സ്പെരിമെന്റ് അതിനകത്താണ് എല്ലാം ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ബുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അല്ല ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് വരുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതെ അതെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും മാഡം കൊറച്ചേ ഉള്ളു മാഡം പറഞ്ഞ എല്ലാം ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല കേട്ടോ ഈ കോസിയിലൊന്നും ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ല അയ്യോ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് വിട്ടു വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് മാത്രം എടുത്തിട്ടാ പറഞ്ഞത് നേരിട്ടല്ലോ കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ ബുക്ക് അതെല്ലാം എന്റെ ബുക്കിനകത്തോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബുക്ക് എന്താ പറയാ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് തരാം മീൻസ് ഞാൻ എടുത്ത ഭാഗം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ എടുത്തത് അത് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എടുത്തത് നമുക്ക് ബുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പറയുവ ഡെസ്ക് ടോപ്പില് ഞാനത് ഇട്ടിട്ട് അത് തുറക്കുമ്പോ നമുക്ക് ബുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം മാഡം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങള് ഒന്നുകിൽ എന്റെ അകത്ത് ഇടുക നാളെക്കൂടെ അല്ലേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ ഇനി അതല്ല ഇനി ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണേ നാളെ എനിക്കും ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിളിക്കേണ്ട സമയം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം വിളിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ഇത് കൂടാതെ വേറെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗും ഉണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലും ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആര് വിളിച്ചാലും ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നതാണ് വിളിക്കാതിരിക്കുകയല്ല കാരണം കാണുമ്പോ തിരിച്ചു വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിക്കുന്ന നമ്പർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് ആകെ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് അറിയത്തുള്ളൂ ആ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിന് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുള്ളൂ അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ പിന്നെ ദേഷ്യമൊന്നും വരില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്നത് എപ്പോ ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയും മെസ്സേജ് വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ തിരി ചോയ്സ് മെസ്സേജ് വിടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വിളിക്കും സെയിം നമ്പറാണ് വാട്സാപ്പ് നമ്പറും അപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ഡൗട്ട് എന്റെ സബ്ജക്ട് ചോദിക്കാല ഇനി ഏത് സബ്ജക്ട് ചോദിച്ചാലും സൈക്കോളജി ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി എന്
എടുക്കാറുണ്ട് മീൻസ് ഇവിടെ എടുക്കാറില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് മെത്തോളജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പലയിടത്തും എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തിൽ പറയുകയല്ല വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറെ വർഷമായില്ല ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു തൊണ്ണൂറില് സൈക്കോളജി ഡിഗ്രി പാസ് ആയത് അവൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ചോദിച്ചാൽ As a student, ഈ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെ ജനറൽ പബ്ലിക് എന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോ ഒരു സൈക്കോളജിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്താണ് മാമിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ എന്റെ മോദി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് പറയാവോ എന്ന് ചോദിക്കും ആദ്യം കാണുമ്പോഴേ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി മോൻ നോക്കി നമ്മള് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവരല്ലോ അതല്ല അത് മാറി വരും മാറി വരും മാറി വരും അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മനസ്സെന്താണെന്ന് അറിയാനും ആ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവർക്ക് വന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അത് നമ്മൾ പറയണം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇത് ഇതാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം നമ്മളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ വേറെന്തോ ആന്നുള്ള രീതിയില് അത് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരിക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഒരഹങ്കാരവും ഉണ്ടാവരുത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയോടും നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സില് വിഷമം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നോണം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റിക്കൂടുക ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റുക ഒരു വ്യക്തിയെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഒരു വ്യക്തിയെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഒരു വ്യക്തിയെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും നിൽക്കരുത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്ന തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് സൈക്കോളജി പഠിച്ചാൽ മതി ായിരിക്കണം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തി പോകണം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജി മാത്രമായിരിക്കണം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്നിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് മനസ്സിൽ